plus les diables rouges avancent dans la compétition, plus les distributeurs d'écrans géants se frottent les mains. L'impact sur le chiffre d'affaires de ces vendeurs ou loueurs d'écrans géants explose. Le reportage de Valentin Boichelot. Des écrans de toutes les tailles pour voir les matchs des diables rouges dans des conditions optimales. Chez ce distributeur, le travail ne manque pas car avec le succès de la Belgique au Mondial, les demandes de location explosent. Chaque fois que les Belges marquent un but, on sait qu'on peut s'attendre à une demande beaucoup plus élevée dès le lendemain pour le prochain match. C'est presque exponentiel, donc au plus que les Belges se classifient dans le tournoi, au plus de succès que les écrans ont. Près de 40% de chiffre d'affaires en plus par rapport à la même période l'année dernière. Du coup, c'est l'effervescence, le matériel doit quasi continuellement être chargé dans les camions. Ici c'est vraiment une souricière, tous les jours ben, c'est 20-30 camions qui se chargent, bon, qui partent vers tout azimut, que ce soit pour la Belgique ou l'étranger, donc systématiquement ben, c'est chargé, déchargé. Il y a les écrans mais il y a aussi les appareils d'éclairage, les demandes sont si importantes qu'il a fallu réorganiser le travail. Étant donné le flux de, de rentrée et de sortie de matériel, ben, on est obligé de, parfois de travailler beaucoup plus tôt parce que nous n'avons pas la place, euh, malgré que nous avons quand même un entrepôt qui fait 21 000 m2, nous n'avons pas la place pour euh, préparer le matériel du client suivant. Et voici la machine qui remporte le plus de succès, un projecteur vidéo toute dernière génération. Pour l'acheter, il faut débourser 100 000 euros et plus de 4 000 euros pour une seule journée de location. C'est la machine qui a la, la plus grande luminosité sur le marché pour l'instant. Et ces machines sont extrêmement rares à trouver. Et donc, euh, voilà, ils sont beaucoup demandés dans ces, dans ces instants. Ces projecteurs extrêmement rares, ce distributeur en possède une quinzaine. Et tous ont été loués en cette période pour voir jouer les Diables Rouges. La suite et les